Hello, everyone. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. All right. Good evening, everyone. Um, let's give everyone one minute, okay? Uh, yo tengo las ocho en punto. Démosles un minuto, okay? Okay. Okay, hello everyone. Uh, please turn on your cameras. Vamos a tomar una captura, por favor. Encienda su cámara. Y si pueden apagar su micrófono también. Hello para mientras. Okay, thank you. All right. Uh, necesito que Oscar Ortega, necesito que apague el micrófono, por favor. Solo mientras tomamos la asistencia. Uh, camera, camera. Okay, thank you. All right, uh, Gerardo, uh, turn on your camera, please. Raul, camera, please. Okay, uh, everybody has their full name. Ingresaron con su nombre completo, todos. Okay. Okay, thank you. Uh, I'm taking the screenshot right now. Okay, today is April 7th. Today is class number four. Hello, teacher. Okay, hello. Ya, ya, to, ya vamos a tomar asistencia ahorita, okay? okay? All right, very good. Attendance, uh, say present, please, when, I, when you hear your, your name. Ada Gabriela Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Alba Patricia Guardado. Armando Antonio Bolaños. Brandon Eduardo Gómez. Present. Cecilia Beatriz Ramírez. Cecilia Beatriz Ramírez. Cynthia Vanessa Cárcamo. Okay. Cynthia. Ahí está, ok. Eh, Damari Saraí García. Damari Saraí. Gerardo Alberto Alemán. Eh, ok. Eh, Jacqueline Xiomara. Jacqueline Xiomara. Juan Antonio López. Juan Antonio López. Uh, uh, Julia Maritza Bautista. Present. Karen Elizabeth. Present. Carla Iris Martinez. Carla Iris Martinez. Luis Alonso Mendoza. Present. Luis Carlos Guevara. Present. Manuel, Manuel Murcia. Present. María Gabriela Alvarado. María, María Gabriela Alvarado. No. María Inés. Present. Marina de Jesús. Present. Marvin Joseph Salazar. Present teacher. Melissa Array. Perdón, present. Me, Melissa Areli, perdón. Areli, sí, present. Areli, ok. Milagro Elizabeth, mira. Milagro Elizabeth. Oscar Giovanni Ortega. Present teacher. All right, thank you. 
Raúl Eduardo Sarceño. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Polanco. Present teacher. Ruben Alfonso Guevara. Present teacher. Ruby Guardón. Ruby Guardón. Silsa Saraí. Tania, Tania Fabiola. Present teacher. Sochli Alexandra. Present. Ok, alguien que no escuchó su nombre. Alguien que no dijo present, pero que está acá. Ok. All right, very good. Eh, Al, Alba, ok. Alguien más que no escuchó su nombre, se, se acaba de incorporar. Yo, teacher. Eh, Ruby, ok. Eh, Alguien más. Ok. Very good. Excellent, guys. Ok, so, ¿cómo van en la plataforma? ¿Por dónde van? Avanzando. Oscar, se, le, se, se, se quebró los trastes. <ríe> Oscar, te voy a poner en mute. Ok. ¿Cómo van en la plataforma? Eh, Yo ya avancé hasta el, al quinto. Section 5. Wow. Ok. Brandon, ¿cómo va? How are you? Section 3. Ok, very good, very good, excellent. Ok, so ve veo que algunos trabajaron durante las vacaciones. Ok, excelente, perfecto. Ok, all right, very good. So, eh, el, el propósito es poder terminar la plataforma. Ustedes pueden trabajar al, al ritmo que quieran. Yo no los puedo detener. Lo único que sí los animo a no, no quedarse atrás. Eso sí, si se quedan atrás, yo los voy a empujar para que se actualicen, para que se pongan al día. Um, So, yo ahorita eh, voy terminando la sección 1 con los temas. Ahora creo que voy a sacar el último tema de la sección 1. Y mañana empiezo con la sección 2. Ok. So, ahora te, esta semana tenemos clases regular, eh, horario regular. Ok. Que sería de lunes a jueves. Sí. So, tenemos clase mañana. Ok. Very good. ¿Recibieron la guía? Sí. Yes, la guía? Ok. Very yes. Good. Very good. Algunas personas tienen tiempo durante el día, pues yo los animo de que estudien la guía. La pueden completar, no hay problema. Pueden tratar de hacer los ejercicios que está ahí. Es para que ustedes se puedan ayudar. Ok, very good. Uh, let me share with you. Ok. All right. Yo siempre pongo en la guía el tema para que ustedes puedan ver la referencia en la plataforma. Yo pongo la fecha, el nivel y el número de clase. Okay, so ayer vimos esto, ¿se acuerdan? Questions with do and WH do. For example, uh, quiero habl eh, estoy hablando de rutinas, right? Estoy preguntando sobre actividades diarias. Do you eat breakfast at home? ¿Cómo pueden responder ustedes acá? Do you eat breakfast at home? Mm, I, I eat breakfast. No. Se te, se te olvidó, es? Yes, I yes, do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes. No, I don't. Right? So, yes, I do. No, I don't. Y yes. le, puedo, le puedo agregar el complemento, right? Yes, I eat breakfast at home. No, I don't eat breakfast at home. Okay? O oh, si sí, quiero quitar do del positivo, puedo decir, yes, I eat breakfast at home. Okay? All right, very good. So, es muy importante de que ustedes sepan cómo preguntar también y responder. All right. Uh, questions with WH plus do and does. Okay. When do you start work? Uh, aquí son preguntas abiertas, right? So, you have to give me information. When do you start work? Um, Oscar Ortega, usted tiene el micrófono encendido de un solo tele. Conteste. Where, when do you start work? Uh, yes. Yes. Uh, yes. Uh, I. I work. No. Yes, no, I no. start work. No, te estoy preguntando. When? ¿Cuándo empiezas el trabajo? ¿Cuándo empiezas tu rutina de trabajo? Uh, when do you start work? Uh, uh, I, I in the morning. Okay. At what time? What time? Okay. 
So, uh, 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 six o'clock. Okay, very good. So, la, la respuesta, Oscar, está dentro de la pregunta. Okay. Para empezar, te confundiste con preguntas con do en does. No, aquí son preguntas abiertas porque empiezan con WH questions, right? When, where, what time, right? And then you have to give me information, yeah, right? Yeah, so yeah. yo les dije, la respuesta está dentro de la pregunta, okay? Voy a usar el mismo verbo y voy a usar el mismo complemento. I start work at 6 a.m. Okay. When do you start work? I start work at 6 a.m. Okay. Very good. Okay. Another question. Uh, let's say, for example, here, uh, Marvin Joseph. Marvin Joseph. Uh, what time do you get up on Sundays? I get up on Sunday at 8 a.m. Very good. Okay, excellent, right? I get up at Sunday at 8 a.m. Excellent, very good, right? ¿Qué es lo que hizo él? Simplemente usó el mismo verbo y el mismo complemento, right? Good job, excellent. All right, very good. And then, uh, ya vimos cómo responder. Remember this, for example, do you exercise every day? Yes, I do. No, I don't. Okay. Do you like coffee? Yes, I do. No, I don't. Y después le puedo agregar el complemento, right? Yes, I like coffee. No, I don't like coffee. What time do you wake up? I wake up at 7 a.m. Where do you live? I live in, El Sa in San Salvador, okay? So, ¿para qué usamos el simple present? Routine. Correct, right? Routines, excellent. Routines. Routine. Mm -hmm. To talk about routines, okay. Excellent, right? Routines, ¿qué más? Or, eh, puede ser también en actividad diaria. Daily activities. No. Yes. Day, daily activities. Yeah. Daily activities. Also. Okay. Very good. Normal. Anything that you do constantly. Right. Something that you do normally. Right. Normally. For example, you can say I study English every day. Okay. Very good. Excellent. All right. Un repaso porque quiero que todos estemos en la misma página. Okay. Very good. Let's do a little writing. Let's practice a little bit in writing. So in the chat, I want you to answer these questions, right? Pero quiero que escriban, de hecho, hubiera, hubiera usado un número. Quiero ver si puedo usar uno. One, ahí está. All right, I want you to answer these questions, right? Okay, cuatro preguntas. Okay. Do you drink coffee in the morning? How do you get to work? ¿Cómo llegan al trabajo? Transportation. Esto lo vimos en la sección 1. What time do you start work? Question. Aquí hay otra pregunta. What do you do at 9 a.m.? Vamos a hacer cinco preguntas. What do you do at 11 a.m.? Okay. Very good. So I want you to put in the chat, right? Quiero que me respondan en el chat. Ahí. We're going we're to do a little writing exercise. Uh, in the chat, I want you to answer these questions. ¿Cómo respondería? Lo que pueden hacer es, es en el chat, poner las, las cinco juntas de un solo cuando manden el mensaje. Okay. All right, very good. Eh, Julia solo me está escribiendo uno o dos. <laughs> eh, quiero que escriban la respuesta, right? Sí, teacher, sorry, solo lo que esperaba darle espacio para dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero se va de usarlo. No, sorry. No, que, okay. Sí, sí, está bien, está bien. Entonces lo que pueden hacer es corrido, no importa, que tengan que escribir okay. corrido, solo que quiero, quiero que pongan la, la respuesta de un solo. All right, very good. Karen, uh, do you drink coffee in the morning? Uh, ahí, ahí tienes que responder, ¿verdad, Karen? Quiero que respondan, no, no escribir la pregunta. Uh, Cynthia, very good. No, I don't drink coffee. Excellent, very good, Cynthia, okay. So now lo que pueden hacer es enumerar, ¿verdad? Solo escribir la respuesta seguido. Manuel Murcia, ok, no me está poniendo atención. <ríe> Escriban todo junto las respuestas de las cinco preguntas de un solo junto. Ok, porque así puedo leer las cinco de ustedes. De sorry, solo. sorry, sorry. All right, very good. So le voy a dar two or three minutes, ok. 
two or three minutes. Okay, very good, very good. We have good answers. We have a lot of good answers here, okay? Very good. Uh, Rosie, yes, I drink coffee. I, I, do, I do drink coffee. Uh -huh. eh, Maria, eh, lo que puedes también escribir aquí, como estás escribiendo en el simple present, simplemente decir, yes, I drink coffee, okay? En positivo, no es necesario escribir el do, sino ir directamente al verbo. Yes, I drink coffee. Okay. Very good, Rosie. Yes, yes, I don't drink coffee. Pero aquí se está contradiciendo porque puse yes y después puso don't. Uh, Raúl, yes, I do in the morning. Very good. Yes, I do. Okay. Algunos están respondiendo solamente con yes. Prefiero que pongan yes y el complemento. Yes, I drink coffee. And Marvin, yes, I drink coffee in the morning. Uh, very good. I get to work. I get to work to drive car. No, Marvin, eh, lo que puedes decir es, I drive my car to work. I start work at 8 a.m. I working in the office. Um, okay, very good. I take a break. Uh, yes, I do, Ruby. Very good. I get to work in the bus, very good. I get to work at 7.30, I eat my breakfast at 9 a.m. Excellent, very good. Very good, very good, okay. Uh, Tania, yes I do, number two. I take the bus to work, very good, Tania, excellent. Cynthia, very good, very good. Okay. Uh, Brandon, very good. Excellent, good job, good job. Manuel, very good. Right, very good. Uh, Maria, eh, a los que se, está, les está, se les está olvidando el tema de transportación, recuerden que había, en la primera clase vimos el tema de transportation, okay? que está en la plataforma, es la, primer, la primera lección, el primer video en la plataforma para que ustedes puedan usar el verbo drive, ride, take a taxi, take a bus, ok. Entonces les recomiendo que vayan a ver esa, ese video otra vez de la sección 1, creo que es el primer video. 
Okay, very good. Excellent, Sochli. Uh, Cecilia, very good. Excellent, Cecilia, very good. All right, guys, excellent. All right, me, me gusta de que la mayoría está manejando el tema muy bien. Excelente, okay. The simple present, all right. All right, so we have a speaking activity here. Uh, we're going to do a, a speaking activity. Vamos a trabajar en grupos y vamos a encontrar esta información, okay? Tengo que preguntarle a mi, a mi compañero, ¿verdad? What do you do at 6 a.m.? What do you do at 7? What do you do at 8, 9, 10, 11, and 12, right? The, in the morning, basically, right? Morning routine. Okay. What do, what do you normally do at this time in the morning, right? So, aquí está la pregunta, ya la escribí para ustedes. What do you do at, and then you change the time, okay? So, tengo que encontrar las rutinas de mi compañero acá, okay? Preguntas, questions? No, teacher. All right, let's go to groups then, okay? We're gonna work in small groups. Okay, hold on. Uh, hello, Tania. Uh, recibió la invitación. Okay, perfect. Entonces, ¿estaría contigo, Marvin? Sí. Okay. What do you do at six o'clock? Uh, I, I get up at six o'clock, six a.m. Okay. What do you do at seven o'clock? I take a breakfast uh, at 7 a.m. Okay. What do you do at 8 o'clock? I start work at 8 a.m. 11, 11. What do you do at 9 o'clock? I work. I have work. What do you do at? Ten. o'clock. I take a break at 10 a.m. What do you do at 11 o'clock? I, I write the... Informes, como se dice, teachers? Informes, uh, reports. Uh, report. Reports. I write reports at 11 a.m. What do you do at 11 o'clock? 12 o'clock. I take a lunch at 12 a.m. Okay. Okay. Voy con Gerardo. Escucha Gerardo. Hola. Sí, sí, por supuesto. Okay. Uh, what do you do? What do you do at 6 a.m.? I take a taxi to my work. I don't can listen. You. I take a taxi to my work. 6 a.m. Okay. Uh, what do you do at 7 a.m.? I work to 7 a.m. at 12 p.m. 
What do you do at a a.m.? I practice. I... A.M. What do you do at a eight a.m.? I, I eight. practice activities in my work. Okay, excellent, what excellent. Do do? Mm -hmm. What do you do at 9 a.m.? I visit my, no sé cómo se diría, jefe en inglés. Boss, or chief. Boss. Mm -hmm. boss. Or manager, I boss. Uh, I visit to my boss. Eh, can you repeat I visit? ¿Qué, qué, qué quieres decir ahí? Eh, yo visito a mi jefe. Ah, ok. I visit. I visit. I visit. I yes. visit. Ok. okay. Good. Okay. What do you do at 10 a.m.? Hello, hello. 10 a.m. Creo que perdió conexión, el compañero. Hello, hello. Hello, Gerardo. Eh, perdió conexión, creo. Eh, si quiere, puede, puede hacer las mismas preguntas a, a Social. Ok. Ok. Social. What do you do at 6 a.m.? I get up at 6 a.m. What do you do at 7 a.m.? I cook breakfast. Okay. What do you do uh, at 8 a.m.? I clean the house. Now, solo una pregunta allí. Marvin, cuando tú estás escribiendo lo que ya está. Remember, tienes que poner una S al verbo, right? Okay. He cleans. The house. He wakes up. He eats breakfast. Le estoy agregando una S al verbo porque estoy hablando en tercera persona singular, right? He, she, or it. Okay. All right. Remember that. Very good. Okay, continue. Uh, you, you, uh, no. Uh, what do you do? Uh, start work. I start to work at 5 p.m. Five. 5 p.m. Ah, okay. Uh, uh, what do you do? Okay, what do you do? Finish to work. I finish to work at, at 6 a.m. Okay, uh, can, you re can you repeat that question, please? Uh, Brandon, can you repeat the question? The question? Uh -huh. uh, what, what time do you finish your work? Ah, okay. What time do you finish your work? Yes, that's correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo le pregunté mal entonces, teacher, porque yo le dije, what do you do? Le, le dije yo. What ah, okay. do you do? Uh -huh. Finish to work, le dije yo. No. Y le tenía que decir what time, ¿verdad? Uh, yes, correct. So, uh, sí, yo que, que escuché eso mal, pero no sabía quién lo había dicho. Rubén, no, sería, oh, okay. uh, what time do you finish work? Uh, okay, what, what time, time do you finish do work? You finish work? Mm -hmm. Okay, thank you, teacher. Okay. okay, teacher. What time, what time to finish work? Yeah? Uh -huh. what, what, what time do you, do you? Mm -hmm. Or what time what do time you start? Do what she what doesn't she do at 6 a.m what does she do at 6 a.m what does she do at 6 a.m correct the thing is the negation no es de ella no that's no. what does what does she uh -huh. do at 6 a.m so, allí tú estás, pre tú estás preguntándole a otra persona acerca de otra persona. 
Right? Uh -huh. Correct. Uh -huh. preguntando a María que qué hace Cintia a las seis. Very good. That's correct. Mm -hmm. What What does she do at <laughs> 6 a.m.? Mm -hmm. A las seis de la tarde. No, 6 a.m. Yeah. She cooking. Ah, okay. She, cook, she, she cooking, no. Sino que she cooks. She cooks. Ella she cocina. Cook. Mm -hmm. She cooks. Con S. S. Yes, porque estoy hablando de he, she, or it, he ¿verdad? Cooks. Estoy hablando de tercera persona singular. Mm -hmm. He cooks. Sí. She, she cooks. Ok. Teacher, ¿y verdad que podemos sustituir el, 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 cómo se llama, el sujeto por uh -huh. los nombres? Mm, el sujeto por, como, dame un ejemplo. Like. Es que no, no recuerdo cómo se, cómo se llaman lo de I, you, he, she. Ah, ok. Se llaman pron, pronouns. Subject pronouns. Ajá, los pronombres. Ok, ok. Uh -huh. Entonces sería What doesn't Cynthia do at 6 a.m.? Uh -huh, uh -huh. Para uh -huh. ser como más específico. Uh -huh. Sí, correcto. Does en no vez... das. Das, das. Okay. Very good. Eh, voy a compartir mi pantalla <ríe> yeah, contigo. Compartir. Quiero, quiero, okay. quiero, no las quiero confundir más. Solo quiero escribir solamente. Okay. Okay. Very good. Solo quiero buscar un espacito aquí donde escribir. All right, look. Uh, si yo pregunto sobre otra persona, tengo que usar does. What does she do in the morning? Okay. Porque ¿Qué hace la mañana? persona. Mm -hmm. uh -huh. What does, es que aquí está does, ¿no? Ajá. Uh -huh. Okay. Right. Very does. good. Now, Ahora te voy a, digamos que ella me dice, eh, o alguien me dice sobre she ella, does. she cooks. Ah, okay. She cooks Cook. breakfast in the morning. In the morning. Okay. Very good. So aquí, si ustedes ven, yo tengo que modificar el, 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 el verbo agregando una S. Uh -huh. Porque está en tercera persona. Correct. Uh -huh. Uh -huh. Now, sí. Si yo quiero preguntar algo que ella no hace, no sé si eso es lo que querían hacer. It doesn't, entonces. Eh, uh -huh. What doesn't she, perfect. what doesn't she do in the morning? Okay. Aquí estoy preguntando lo ah. que ella no hace. Okay. Ah. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Uh, Take a bath. <laughs> take a shower. Very good. Aquí, ¿Por qué? Porque mi pregunta fue negativa, ¿verdad? Okay. She doesn't. So, mi respuesta tiene que ser negativa. Uh -huh. okay. No sé si eso es lo que querían hacer, ¿verdad? Pero sí, normalmente no preguntamos así, sino preguntamos lo que sí hace. What does she do in the morning? She cooks breakfast in the morning. Right, so en la actividad ustedes tenían que preguntarle qué hace. What do you do at 6 a.m.? What do you do at 8 a.m.? Okay. Sí, la eso persona... lo hicimos. Uh -huh. Entonces, Pero esa... como no quedó tiempo, queríamos practicarlo ah, de la no, otra persona. No, está, está bien, perfecto, perfecto. Entonces, eh, acá ustedes tienen que reportar en tercera persona. Okay. For example, she wakes up at 6 a.m. Right. So si otra persona me pregunta, yo ya tengo la respuesta allí. She wakes up at 6 a.m. Okay. Y si ustedes ven, estoy modificando el verbo, ¿verdad? Con la S. Simple uh -huh. present. Okay. All right. Very good. Okay. We're going to go back now.
Okay, very good, excellent, guys. All right. So, recuerden, si la persona me da la respuesta, yo tengo que escribir en tercera persona singular, ¿verdad? She wakes up at 6 a.m. Okay, I have to put an S on the verb. Okay, simple press. All right, very good. So, let's look at the next section. This section is vocabulary of uh, and prepositions. Okay, vocabulary and prepositions, right? So, let's look at the map here. This is a diagram of a house and an apartment, right? So, aquí tengo la casa, house and apartment. Okay. All right, very good. So, let's look at the house, all right? Diferentes secciones de la casa, okay? Let's look at the different sections of the house. First floor. Repeat after me. First floor. First floor. Primer piso, all right? Dining room. Repeat after Dining. me. Dining room. Dining room. Dining room. Okay. This is where you eat, where you eat dinner, okay? Where you eat food with your family. Living room. Living room. Living room. Okay? Where, where you watch TV, right? Where you watch TV. Kitchen. 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 Where, where you cook breakfast, where you cook lunch and dinner. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Okay. For example, you have a washer and a dryer there to wash your clothes. There's. There's. Okay. There's. Very good. Garage. 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 Second floor. Second, Second floor. Okay. Second floor. Le, le, le voy a pedir que si pueden eh, apagar sus micrófonos todos, por favor, para reducir un poco el, el, el ruido. Okay. Recuerden, si tienen bastante ruido a su alrededor, mejor no encender el micrófono para no, no estorbar. Um, si quieren participar, no hay problema. Ahorita solo estamos pronunciando, right? Quiero que practiquen la pronunciación. Okay. Um, all right, very good. Second floor, right? Vamos al segundo piso. Second floor. Bedrooms. Bedroom. Okay. You can put an S. Plural. Bedrooms. Bedrooms. Closet. Closet. Hall. The hall. Hall is pasillo. Hall. Bathroom. Bathroom. Stairs. Stairs. Okay. Let's look at the apartments, right? Apartment tiene lo mismo, solo que un espacio más reducido, right? Bedroom. Bedroom. Closet. Closet. Dining room. Dining room. Living room, living room, kitchen, kitchen, elevator, elevator. Okay. Ah, to the middle bathrooms, también apartment bathrooms. Okay. All right, very good. So now. We're going to use this to talk about prepositions, right? A preposition is shows location between two places, two things, okay? Preposiciones. So, for example, we have number one, next to. Hi. Next to, okay? Next to quiere decir a la par de. Besides, besides, right? También significa casi lo mismo besides a la par de, okay? In front of, in front of, en frente de, en frente de este lugar, right? In front of, down the hall, down the hall, okay? 
quiere decir? Siguiendo el pasillo, ¿verdad? Down the hall. Teacher, one question. Yes. What lobby mean? What lobby? Lobby. Ah, ok. Sí, aquí abajo dice lobby. Lobby es en los apartamentos, no sé si ha visto, hay una sala de espera. Lobby. Ok. All right. And hay una más aquí. En los, en los hoteles también, eh, uh -huh. donde está la sala de espera, es el lobby. Correct. Yes. Hot hotels also. Between. Between. Ok. Está la parte. Ok. Bueno, well, no, perdón. Between quiere decir entre dos puntos. All right. Very good. So, van a trabajar en grupos, los mismos grupos, y van a completar estas preguntas. Where is the kitchen? Where is the dining room? Where is the bathroom? Okay. Now, aquí cuando le estoy preguntando where, me tienen que decir usando las, las preposiciones, right? Right, for example, where is the kitchen in the house, right? Refiriéndome a la casa, house. So, where is the kitchen? First, I have to find the kitchen. Voy a encontrar la cocina, ahí está. Kitchen, a kitchen uh, between mm -hmm. and the dinner room. Okay. Between the dining room and? Uh, laundry room. Laundry okay. room. Very good. Cuando yo digo between, tengo que nombrar los dos puntos de, refer de referencia, ¿verdad? No puedo solo nombrar uno, ya que estoy diciendo en medio de este, este dos lugares. Between the dining room and the living room. ¿Ok? Right? Hay muchas formas de decirlas, de, decir, de contestar esa pregunta usando las preposiciones. ¿All right? So yo quiero que ustedes usen las preposiciones. ¿All right? Questions? ¿Ok? Acá abajo están las preguntas. And I want you to complete it in, in partners. ¿All right? So uh, we don't have too much time. Vayan directo a la actividad, go directly to it, okay? And let's answer that. The kitchen. Uh, the kitchen between dining room and laundry room. Where is the dining room? The dining room is from off to the living room. Where is the bathroom? The bathroom is next to bedroom. 
Okay, the next question, Cecilia. Uh, Where is the, in the, the apartment? Yes. In an apartment, okay. Yes. Yo le pregunto a usted. Yes, give me the question. Okay, where is the dining room? In the apartment. In, in the dinner, dinner room? And next to kitchen? Okay, very next good. Next to the kitchen. Remember to okay. use is, a uh, verb to be is. The living room is next to the kitchen. Next to the kitchen. The living so room is next is, to the kitchen. Mm -hmm. Very good, yes. Okay, thank you, teacher. Second question, uh, Cecilia. Where is the ele elevator? Elevator. Mm -hmm. Where is the elevator? Okay. The elevator is... Mm, next to living room or eh, enfrente down what about the hall down the hall down the hall very good uh, uh, okay the elevator is down the hall and okay. question where is the living room okay the living room is on under dining room. Dining room. Yes, under. Uh, repeat, dining room. Dining, dining room. Mm -hmm. The living room dining is room. under dining room. Okay. And another question. How many bathrooms does the apartment have? How many bedrooms? And the apartment has only one bedroom. Okay, excellent. One bedroom. Mm -hmm. Very good. So bedroom. when you say the apartment have or has one bedroom? The apartment have. Has. 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 Mm -hmm. Ah, y es cosa, ¿verdad? Sí, porque es una cosa, correcto. Yes, es, uh, es. Mm -hmm. the apartment has one verb. Correct. Mm -hmm. Very good. Thank you, teacher. Okay, very good. Finished? Yeah. Uh, I, think, I think you're finished, right? Yes. Okay. All right, so practice it one more time, okay? Just only speaking. Uh, so, so you can practice the prepositions, right? And, and if you have time, okay. pueden ir al, al, a la otra actividad que era una actividad de reading, okay? Pero me gustaría okay. que practicaran las preposiciones una vez más. Just, you know, practice speaking and then you can go to yes. the reading activity. Okay, teacher. Okay. Let okay. me see, we have five minutes, five minutes. Okay, teacher, thank you. Okay, okay. Cecilia. Eh, ahora yo le pregunto... Eh, is the dining room? ¿Qué le parece okay. si usamos? Questions? ¿Qué le parece si? Question. Eh, uh, hi teacher. Hi teacher. Eh, eh, yo una eh, de, de, de next to dijo que era a la par pero beside mm -hmm. is the era same. The same. Se viene siendo lo mismo dijo verdad. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Okay. Y aquí en nuestra ocasión, por ejemplo, yo digo, en el caso de Melissa, uh -huh. yo lo veo así, la dining room para mí podría ser, ¿verdad? Uh -huh. Que está in front of kitchen. Uh -huh. Pero uh -huh. Melissa lo ve de otra perspectiva, ¿verdad? Para uh -huh. Melissa podría estar uh -huh. eh, eh, dining next room to... next to living room. Correct, correct, sí. Sí, sí, hay muchas formas de decir uh -huh. lo mismo. Les dije que okay. va a haber diferentes opiniones. Uh -huh. okay. Okay. Y down the hall uh, sería okay. abajo de la, del pasillo. Down the hall. 
Eh, sí, ajá. Como, down the hall. No down en el sentido literal, literal como abajo, sino que como eh, siguiendo el pasillo. Up. Mm. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you. All right, very good. So if if you finish this activity, no sé si ya terminaron. Okay. No. <laughs> Aún no falta <laughs> no ah. ah, okay, okay. Okay, dale, dale. Mm -hmm. Okay. Where is the uh, ele elevator? Is the elevator. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, in front of the kitchen. Next to uh, living room. Next to living room, okay. Creo que lo va a sacar. Where is the elevator? Uh, Uh, I, uh, the elevator is the elevator is uh, el, 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 next to the kitchen. Hmm. Okay. okay. Where is the where is the living room? Where is the living room? The living room in. Uh, there is living room is between in the dining room and elevator. Okay, all right. Sería, perdón. The the living room is dining room between in the living room and elevator. Where is where is the living room? Sería uh, puede ser y uh, Be, uh, between a uh, dining room and elevator, or puede ser in front of the uh, dining room, for example. Mm -hmm. But la oh, última dice, the, uh, how many? How, la última sería, how many bed, uh, bedrooms does the apartment have? How many bedrooms does the apartment have? Apartment brought. How many? Uh, uh, the apartment. The apartment. Uh, I have a uh, one one bedroom. bedroom. Okay, very good. Okay, it's it dijiste the, it's, it's the apartment I have. Uh, no, neces no necesariamente de tener que decir I, sino que the apartment has. El apartamento tiene. Has. No tú, no tú, tú no tienes eso, sino que el apartamento tiene eso, right? Okay. Okay. Has. okay. Y uh, uso has. ¿Por qué uso has y no have? Has. Eh, porque es, es eh, tercera persona. Uh -huh. Correct. Que he, she, or it. En este caso es una cosa, right? Okay. It. Uh -huh. okay. okay. Excellent. Okay. Thank you, teacher. All right. Very good. Ok. Uh, veamos. Ya estamos ahí. Ok. Thank you, Oscar. Thank you. See you later. Okay, very good. So, practicaron the prepositions? Okay. Yes, yes, teacher. Very good. So, un ejercicio que pueden hacer es describir su casa. Okay. Right? Where is your living room? Where is the kitchen? Okay. Very good. 
uh, casa o apartamento. Okay. All right, very good. So we're going to continue, right? Eh, no tuvimos tiempo para terminar la parte, la, la parte que seguía, que era una, un ejercicio de reading, pero es el último ejercicio que está en la, en la plataforma, en la sección 1. Okay. All right, let's do attendance. Let's do attendance and then we're going to uh, almost finish. Ada Gabriela. Present teacher. Okay. Alba Patricia Guardado. Present. Armando Antonio Bolaños. Uh, Brandon Eduardo Gómez. Present. Cecilia Beatriz Ramírez. Present. Cynthia Vanessa. Present. Damari Saraí García. Gerardo Alberto Alemán. Present. Okay. Jacqueline Xiomara Ortiz. Juan Antonio López. Juan Antonio López. Eh, Julia Maritza Bautista. Present. Karen Elizabeth Calderón. Present. Carla Iris Martínez. Carla Iris Martínez. Luis Alonso Mendoza. Luis Alonso. Present. Luis Carlos Guevara. Luis Carlos. Present. Teacher. Ok, ahí está. Manuel Murcia. Present, teacher. Ok. María Gabriela Alvarado. Eh, María Inés Granadena. Present. Thank you. Uh, Marina de Jesús. Present. Marvin Joseph Salazar. Present teacher. Melissa Guardado. Present. Milagro Elizabeth Mira. I am here teacher. Okay. Oscar Giovanni Ortega. Present teacher. Raúl Edgardo Cersaño. Present teacher. Rosa del Carmen Polanco. Present teacher. Rubén Alfonso Guevara. Present teacher. Ruby Guardón. Present. Silsa Saraí. Tania Fabiola. Present teacher. And Sochli Alexandra. Present. Okay, alguien que no llame. Okay. All right, very good. Um, todos mandaron el comprobante de, de, de Insafor que recibieron el manual. Sí. Yes, yes teacher. Yes, yes. Okay, very good. Eh, ya encontraron ustedes la lista de nosotros de YouTube donde, donde estoy poniendo los videos de la clase. Yes. ¿La encontraron? Yes. Sí. Yes. Okay. Algunos sí, algunos no. Eh, el, está en el correo donde dice detalle del curso. Yes, claro, ese correo que con todos los enlaces, ahí está abajo, dice lista de reproductor, de, lista de reproducción de YouTube. Por si ustedes quieren ver alguna explicación de nuevo, ahí están los videos, todos los videos de la clase. Okay. Está en el mismo, en el mismo en en plataforma. En... Están los videos también. No le escucho, eh, Julia. Eh, dice Julia que en la plataforma están también los, los uh, videos. Sí, lo, por, esos, esos eh, creo que sí lo están haciendo en la así. Parte de la, arriba, la academia los está jalando de, de YouTube y los está poniendo ahí, pero por veces se tarda un día, dos días. Eh, donde yo los pongo inmediatamente después de terminar mi última clase aquí a las 10, yo los pongo. Uh, en, en YouTube. Ahí van a estar en la, desde la mañana ya. Okay. Thank you, teacher. Thank okay, you, teacher. very good. See you tomorrow then, okay? Take care. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.